వెల్కమ్ టు గౌట్ ఎంప్లాయ్ న్యూస్ ఓటర్ల జాబితా తయారీ దగ్గర నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు వరకు విజయవంతం చేయడంలో అధికార యంత్రాంగం పాత్ర చాలా కీలకం చిన్నపాటి సాంకేతిక సమస్యలు తప్ప ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా జరిగేలా కింది స్థాయి నుంచి అన్ని శాఖల ఉద్యోగులు తమ హోదాకు అనుగుణంగా కీలక పాత్ర పోషించారు విధుల్లో భాగస్వాములైన వారందరికీ ఈసీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా రోజువారి భత్యాలను ఇవ్వాలి పోలింగ్ పూర్తయి నెల రోజులు కావస్తున్న ఉద్యోగులకు ఇంతవరకు భత్యం అందలేదు సంబంధిత ఆర్వోల నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో సిబ్బంది రోజూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు ఉద్యోగులను సక్రమంగా వినియోగించుకునే స్వేచ్ఛను నియోజకవర్గ రిటర్నింగ్ అధికారులకు ఎన్నికల సంఘం కల్పించింది అంతేకాదు ఎన్నికల వ్యయాలకు ఆడిట్ ఉండదు అధికార యంత్రాంగం రాసింది చూపించిందే లెక్క సాధారణంగా ఎన్నికల ఖర్చులకు నిధుల సమస్య ఉండదనే భావన అందరిలోనూ ఉంది అయితే ఈసారి అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఎన్నికల ఖర్చు నిమిత్తం జిల్లాకు వచ్చిన బడ్జెట్లో తొలి విడత కింద అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి కోటి రూపాయల చొప్పున నిధులు కేటాయించారు ఆ నిధులను గత నెల పదకొండున పోలింగ్ నిర్వహణకు సంబంధించి అత్యవసర ఖర్చులకు కేటాయించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా మూడు వేల రెండు వందల అరవై తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయి ఆ రోజున ప్రతి కేంద్రానికి ఒక ప్రిసైడింగ్ అధికారి మరో సహాయక ప్రిసైడింగ్ అధికారితో పాటు ఓటర్ల సంఖ్యను బట్టి ఇద్దరు నుంచి నలుగురు చొప్పున ఓపీఓలు విధులు నిర్వహించారు మరికొందరిని రిజర్వ్లో ఉంచారు ప్రస్తుతానికి వారికి మాత్రమే శిక్షణ తరగతులతో పాటు పోలింగ్ విధులకు కలిపి పూర్తి నగదు చెల్లించారు మార్చి పదిన ఎన్నికల సంఘం సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రకటన విడుదల చేసింది అప్పటి నుంచే కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిలో భాగంగా అన్ని నియోజకవర్గాల పరిధిలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు ఆ బృంద సభ్యులు ఏప్రిల్ పదకొండున ఎన్నికలు జరిగే వరకు విధుల్లో ఉన్నారు మొత్తం ముప్పై రెండు రోజుల పాటు బృందాలు పనిచేశాయి ఈసీ మార్గదర్శకాలను బట్టి భత్యాలు నిర్ణయించారు రోజువారీగా అటెండర్కు రెండు వందల యాభై ఇతర ఉద్యోగులకు మూడు వందల యాభై గెజిటెడ్ అధికారికి నాలుగు వందల యాభై చొప్పున చెల్లించాలి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఫ్లయింగ్ స్క్యాడ్ వీడియో సర్వెలెన్స్ వీడియో పరిశీలన అభ్యర్థుల ఖర్చుల అకౌంటింగ్ నిమిత్తం పదిహేను బృందాలను నియమించారు అందులో ప్రతి బృందానికి ఆరుగురు సభ్యుల చొప్పున మొత్తం తొంభై మంది విధుల్లో పాల్గొన్నారు నియోజకవర్గ పరిధిలోని రూట్ల ఆధారంగా ముప్పై నుంచి నలభై మంది గెజిటెడ్ హోదా అధికారులు నెక్టోరల్ అధికారులుగా పనిచేశారు ఇంతవరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏ నియోజకవర్గంలోనూ సంబంధిత అధికారులు బృంద సభ్యులకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఫ్లయింగ్ స్క్యాడ్ సెక్టోరల్ అధికారులు వీడియో చిత్రీకరణ బృందాల పర్యటన నిమిత్తం ప్రతి నియోజకవర్గంలో సరాసరిన నలభై ఐదు నుంచి యాభై కార్లను రోజువారీ అద్దె ప్రాతిపదికన పెట్టారు పోలింగ్ సిబ్బంది రవాణాతో పాటు ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్లను తరలించేందుకు కేంద్రాల సంఖ్యను బట్టి నియోజకవర్గానికి ఎనభై నుంచి వంద బస్సుల వరకు ఏర్పాటు చేశారు జిల్లా కేంద్రంతో ముడిపడి ఉన్న ఒంగోలు నియోజకవర్గంలోనే ఎనభై మూడు ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ కళాశాలల బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన తెచ్చారు వాటి తాలూకా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలని లెక్క కట్టారు ప్రైవేట్ స్టూడియోలకు చెందిన ఇరవై ఎనిమిది మంది వీడియోగ్రాఫర్లను విధుల్లోకి తీసుకున్నారు వారికి ఒక్కొక్కరికి యాభై ఏడు వేల ఆరు వందల చొప్పున ఇవ్వాల్సి వచ్చింది బకాయిలకు సంబంధించి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇతర నియోజకవర్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది పీఓ ఏపీఓ ఓపీఓలకు శిక్షణ తరగతుల సమయంలో గత నెల పదిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల పంపిణీ కేంద్రంలో భోజనాలు పెట్టించారు పోలింగ్ రోజు మధ్యాహ్నం అన్ని కేంద్రాలకు సరఫరా చేసే విధంగా హోటల్ నిర్వాహకులకు క్యాటరింగ్ ఇచ్చారు వారిలో కొందరికి ఇంకా పూర్తిగా బిల్లులు అందలేదు ఎన్నికల నిర్వహణ బడ్జెట్ కింద జిల్లాకు తొలి విడతగా తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి కోట్లు రెండో విడతగా పది పాయింట్ మూడు ఏడు కోట్లు విడుదలయ్యాయి అందులో నియోజకవర్గానికి కోటి చొప్పున ఇవ్వగా మిగతా నిధులను సాధారణ ఖర్చులకు వినియోగించారు మిగతా బకాయిల వివరాలకు సంబంధించి అందరూ ఆర్వోళ్ల దగ్గర నుంచి ఉన్నతాధికారులు సమాచారం సేకరించాలి ఒక్కో నియోజకవర్గానికి సుమారు ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఇస్తే బకాయిలు సర్దుబాటు కాని పరిస్థితి నెలకొందని ఓ అధికారులు తెలిపారు ఆ నిధులను కేటాయించాలని కోరుతూ ఎన్నికల సంఘానికి విన్నవించినట్లు సమాచారం తమకు రావాల్సిన సొమ్ము మొత్తం అటు ఉద్యోగులు వాహనాలు హోటల్ నిర్వాహకులు రోజు ఆరో కాలయాన్ని చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అధికారులు వారికి సమాధానం చెప్పలేక వాయిదాలు వేస్తున్నారు పాత బకాయిలే ఇలా ఉంటే ఈ నెల ఇరవై మూడున రైజ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఓటర్ లెక్కింపు జరగనుంది అందుకు నియోజకవర్గాల వారీగా టేబుల్స్ ఏర్పాటుతో పాటు అక్కడ బాధ్యత నిర్వహణకు ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉద్యోగులను నియమించాల్సి ఉంది ముందు భత్యం ఇవ్వకుంటే మళ్ళీ కౌంటింగ్ విధులకు ఎలా వెళ్తామని కొందరు ఉద్యోగులు చర్చించుకుంటున్నారు అదే విషయమై డిఆర్ఓ వెంకట సుబ్బయ్యను వివరణ కోరగా అందరూ ఆరువాళ్ళ దగ్గర నుంచి 
బకాయిల వివరాలు కోరాం అందుకు సంబంధించి నిధులు విడుదల కావాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు